ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எக்ஸலில் பேஜ் செட்டை பற்றி இன்றைக்கி நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் எக்ஸலில் பேஜ் அலைன்மெண்ட் எப்படி பண்ணணும் ஒரு எக்ஸல் ஷீட்டில் லார்ஜ் டேட் ஆஃப் இருக்குது அது எப்படி சிங்கிள் பேஜில் கொண்டு வரணும் அண்ட் தென் ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியா மட்டும் ப்ரிண்ட்டு ஏரியாவாக செட் பண்ணி அதை மட்டும் ப்ரிண்ட்டு கொடுக்கணும் அண்ட் தென் ரோஸ் அண்ட் காலம்ஸ் எப்படி அடுத்தடுத்த ஷீட்டுக்கு கண்டினியூவாக செட் பண்ணணும் எக்ஸல் உடைய ரூட் எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் எக்ஸலில் சிஸ்டமேட்டிக்காக பேஜ் நம்பர் எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது ஃபைனலி எக்ஸலில் பேக்ரவுண்ட் எப்படி செட் பண்ணுறது இது எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் எக்ஸல் பேஜ் செட்டப் மூலம் இன்றைக்கி நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் எக்ஸலில் பேஜ் செட்டை பற்றி நம்ம இன்றைக்கி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் இந்த எக்ஸைஸ்க்காக ஒரு ஃபார்மேட் ஒன்று நான் டிசைன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது அந்த ஃபார்மேட் தான் ஸோ எக்ஸலில் பேஜ் ப்ரிண்ட்டுக்கு வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஷார்ட் கட் கீ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் பி கண்ட்ரோல் பி கொடுத்தீங்கன்னா இந்த நான் டிசைன் பண்ண பேஜ் அதான் நம்ம டிசைன் பண்ணுற பேஜ் வந்து ப்ரிண்ட்டுக்கு ரெடி ஆகிடும் ஸோ இப்போ நம்ம இங்கே ரெண்டு ஆப்ஷன் மட்டும் பார்க்க போகிறோம் இந்த ரெண்டு ஆப்ஷன் பார்த்து முடிச்சுட்டு ரிமைனிங் ஆப்ஷன் வந்து நம்ம எக்ஸல் ஒர்க் ப்ளேஸ்க்குள்ளே இருக்கிற ஆப்ஷனாக போய் பார்ப்போம் ஓகே ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மார்ஜின் இந்த நேரம் மார்ஜின் ஆப்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் இந்த நார்மல் ஆப்ஷன் நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா நம்ம டிசைன் பண்ண ஃபார்மேட் வந்து ஆக்சுவலாக எக்ஸலுடைய டிஃபால்ட்டுடைய ஸ்பேஸ் லெஃப்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் இருக்கும் ரைட் சைடில் ஸ்பேஸ் விட்டுருப்பாங்க அண்ட் டாப் அண்ட் பாட்டம் டிஃபால்ட்டாக என்ன ஸ்பேஸ் இருக்குமோ அந்த ஸ்பேஸ் கேப் விட்டுட்டு நாம் டிசைன் பண்ண ஸ்பேஸ் நாம் டிசைன் பண்ண ஃபார்மேட் வந்து இன் பிட்வீன் இதில் வந்து கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் ஆகும் இது வந்து நார்மல் மார்ஜின் சொல்லுவாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் இன்னும் அதிகமான ஸ்பேஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் இன் பிட்வீன்குள்ளே நம்ம டிசைன் பண்ண ஃபார்மேட் வந்து கம்ப்ரஸ் ஆகி உட்காரும் இது வந்து ஒயிடுன்னு வாங்க அடுத்து வந்து நேரம் நேரோன்றது வந்து அந்த மார்ஜின் அளவு வந்து ரொம்ப குறைவாக இருக்கும் நாம் டிசைன் பண்ண ஃபார்மேட் வந்து நல்லா அதிகமான ஸ்பேஸில் நல்ல கிளியர் வியூவில் கிடைக்கும் இதான் வந்து நார்மல் வியூன்னு சொல்லுவாங்க ஓகே அடுத்த ஆப்ஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் பி ஓகே அடுத்து நான் சொன்னேன் நோ ஸ்கேலிங் சொன்னேன் இந்த ஆப்ஷன் பார்த்து இந்த ஃபார்மேட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ரெண்டு பேஜுக்கு வந்து இந்த டிசைன் போகுது நான் டிசைன் பண்ண இந்த ஃபார்மேட் போகுது ஸோ நோ ஸ்கேலிங் என்ற ஆப்ஷன் பார்த்துருப்பீங்க மார்ஜின் கீழே இந்த இடத்துல வந்து நோ ஸ்கேலிங் ஃபிட் த ஷீட் ஆன் ஒன் பேஜ் நாம் டிசைன் பண்ணுற அந்த ஃபார்மேட் வந்து சிங்கிள் பேஜில் வந்து உக்காரணும் அப்படின்னு நீங்கள் டிசைட் பண்ணிங்கன்னா ஃபிட் ஷீட் ஆன் ஒன் பேஜ் இருக்கும் அந்த ஆப்ஷன் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா நம்ம டிசைன் பண்ண பேஜ் வந்து சிங்கிள் ஷீட்டில் வந்து அசைன் ஆகிடும் இன்கேஸ் அது ரொம்ப அதிகமான மல்டி பேஜஸ் போனாலும் போனாலுமே சிங்கிள் பேஜில் வந்து அசைன் ஆகும் ஸோ அதுக்காக தான் ஃபிட் ஷீட் ஆன் ஒன் பேஜ் இருக்குது இப்போ நம்ம டிசைன் பண்ணது வந்து ஓரளவுக்கு ரீடபுளாக இருக்குது இன்கேஸ் அதிகமான மல்டி பேஜஸ் போகுது அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் எம்டி ஃபார்மேட்னு ஒரு ஷீட் இருக்குது இந்த ஷீட் வந்து நான் செக் பண்ணி பார்க்குறேன் சார் ஸோ ரீடபுளாக இல்லை நம்ம படிக்கிற மாதிரி வாய்ப்பு இல்லை ஸோ அதனால் வந்து குறைவான ஃபார்மேட் குறைவான டேபிள்ஸ் காலம்ஸ் இருக்கிற ஒரு ஃபார்மேட்டை வந்து நம்ம ஃபிட் ஷீட் ஆன் ஒன் பேஜ் இந்த ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணி ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அதர்வைஸ் நம்ம இந்த ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணாமல் இருக்கிறது நல்லது ஓகே அடுத்த ரிமைனிங் ஆப்ஷன் எல்லாமே இப்போ நம்ம உள்ளே வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ மார்ஜின் எப்படி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஓகே அடுத்து இன்னும் சில ஆப்ஷன் இருக்காதுன்னு சொல்லிடுறேன் ஸோ ஷீட் அண்ட் மார்ஜின் தெரிஞ்சாச்சு அடுத்து வந்து கொலாட்டல் கொலாட்டல்ன்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த எக்ஸல் ஒர்க் புக் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிண்ட் என்ட்ரி ஒர்க் புக் ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணிட்டேன் ஃபைவ் பேஜஸ் இருக்குது என்னுடைய இந்த எக்ஸல் ஒர்க் புக்கில் லேண்ட்ஸ்கேப் போட்டல் மாறி மாதிரி வருது ஓகே ரைட் ஸோ ஃபைவ் பேஜஸ் இருக்குது இப்போ பாருங்கள் இந்த ஆப்ஷனில் ஒன் டூ த்ரீ தென் ஒன் டூ த்ரீ தென் ஒன் டூ த்ரீ தட் மீன்ஸ் இது நம்ம ப்ரிண்ட்டு கொடுக்கும்போது ஒன் டூ த்ரீ ஃபஸ்ட்டு பேஜ் செகண்ட் பேஜ் தேர்ட் பேஜ் ஒரு செட் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் மறுபடியும் ஃபஸ்ட் பேஜ் செகண்ட் பேஜ் தேர்ட் பேஜ் மறுபடியும் ஒன் செக ஃபஸ்ட் பேஜ் செகண்ட் பேஜ் தேர்ட் பேஜ் இந்த ஆர்டரில் நம்மளுக்கு எத்தனை காப்பி வேணுமோ
இங்கே வந்து நம்பர் ஆஃப் பேஜஸ் நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒன் டு ஃபிஃப்த் பேஜ் இருக்குது எனக்கு ஒன் டு ஃபோர் பேஜ் வரைக்கும் வேணால் நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் தென் பிரிண்ட் ஆப்ஷன் உங்களுக்கு சிஸ்டத்தில் எந்த ப்ரிண்ட் இருக்கோ அந்த பிரிண்ட் நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் தென் ஃபைனலி நம்பர் ஆஃப் காப்பி நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ப்ரிண்ட் கொடுத்தீங்கன்னா ப்ரிண்ட் வந்துடும் ஓகே இன்னும் சில ஃபியூச்சர்ஸ் இருக்குது அதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கும் வாங்க ஓகே ஃபைன் ஸோ இப்போ நம்ம ஃபார்மேட் ரெடி பண்ணிட்டோம் எக்ஸல் ஷீட்டில் அந்த ஃபார்மேட் ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு அடுத்து நம்ம ப்ரிண்ட் கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்னா எந்த பேப்பரில் லேண்ட்ஸ்கேப்பில் ப்ரிண்ட் கொடுக்க போகிறோம் ஸோ எந்த மாடல் எந்த ஃபார்மேட்டில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓரண்டேஷன் ஓரண்டேஷன் வந்து போர்ட்டேடாக லேண்ட்ஸ்கேப்பான்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் இப்போ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு இந்த செவன்டீன் எயிட்டின் ஒரு ஷீட் இருக்கு இல்லையா இந்த ஷீட் வந்து பார்த்திங்கன்னா லேண்ட்ஸ்கேப்பில் தான் ப்ரிண்ட் கொடுக்க முடியும் ஸோ நான் ஓரண்டேஷன் போய்ட்டு லேண்ட்ஸ்கேப் கொடுத்துட்றேன் ப்ரிண்ட் ப்ரீ போய் பார்த்திங்கன்னா இந்த லேண்ட்ஸ்கேப்பில் இந்த ஃபார்மேட் வந்து ஒன் பேஜில் வந்து ஃபிட் ஆகி உக்காரும் செலக்ட் ஆக்டிவ் ஷீட் நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா நம்ம எந்த ஷீட்டில் வந்து ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கோமோ அந்த ஷீட் மட்டும்தான் எங்கள் ப்ரிண்ட் ப்ரிவியூவில் வரும் என்டிஆர் ஒர்க் ஷீட் கொடுத்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் பேஜில் வந்து ப்ரிண்ட் ப்ரிவியூவில் வரும் இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ப்ரிண்ட் ஆக்டிவ் ஷீட் கொடுக்குறேன் நான் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்க அந்த ஷீட் மட்டும் வருது செவன்டீன் எயிட்டின்ற ஷீட் மட்டும் டிஸ்பிளே ஆகுது சேவ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே அண்ட் தென் ஃபார்மேட் டூன்ற ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து போர்ட்டேடில் வேணும் எனக்கு ஸோ நான் போர்ட்டேட் கொடுக்குறேன் இப்போ நீங்கள் ப்ரிண்ட் ப்ரிவியூ பார்த்தீங்கன்னா அது போர்ட்டேடில் இருக்கும் சரியா ஸோ இந்த ஆப்ஷன் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து சைஸ் நம்ம எடுக்க போகிற பேப்பர் வந்து என்ன சைஸ்ஸு நம்ம டிசைட் பண்ணிடணும் ஏ ஃபோரா ஏ த்ரீயா லெட்டரா லீகலாக ஸோ இதை நீங்கள் வந்து டிசைட் பண்ணி ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்கள் ஏ ஃபோர் ஏ த்ரீ எக்ஸிக்யூட்டிவ் லீகல் லெட்டர் ஸோ இந்த ஆப்ஷன் நீங்கள் எதுவோ அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணி டிசைட் பண்ணிவிட்டு சேவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த ஷீட்டுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்கிட்ட ஃபோர் ஷீட் இருக்குது ஃபார்மேட் டூ மட்டும் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் பேப்பர் சைஸ் போய்ட்டு லெட்டர் கொடுத்துருக்கேன் இன்கேஸ் எனக்கு ஏ ஃபோரில் வேணால் நீங்கள் ஏ ஃபோர் டிசைட் பண்ணி கொடுத்துக்கலாம் ஓகே ஃபைன் அடுத்த ஆப்ஷன் அடுத்த ஆப்ஷன் இந்த என்டிஆர் ஷீட்டுமே எனக்கு ப்ரிண்ட் வேணாம் எனக்கு ப்ரிண்ட் வரும்போது எப்படி வரணும்னா ஃபஸ்ட்டு டுவெல் லைன் டுவெல்த் ரோ வரைக்கும் தான் ப்ரிண்ட் வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் டிசைட் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த டுவெல்த் ரோ வரைக்கும் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நீங்கள் செலக்ட் பண்ண இந்த ரீஜன் மட்டும் எனக்கு ப்ரிண்ட் வேணும்னா ப்ரிண்ட் லே அவுட்டில் ப்ரிண்ட் ஏரியான்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இந்த ஆப்ஷன் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி செட் ப்ரிண்ட் ஏரியா நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிங்க இல்லையா இந்த ரீஜன் மட்டும் செலக்ட் ஆகிடும் இந்த ரீஜன் மட்டும்தான் ப்ரிண்ட் வியூவில் வரும் இந்த ரீஜன் மட்டும்தான் ப்ரிண்ட் வரும் செக் பண்ணி பார்ப்போம் ஓகே வந்துருச்சு லிசன் இப்போ இந்த இடத்துல நீங்கள் பார்க்கும்போது அப்பர் மேலே வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ண ரீஜன் இருக்குது பட் இந்த இடத்துல இருந்தால் கீழே இருக்க ஸ்பேஸ் வந்து அன்வான்ட்டடாக இருக்குது அது வந்து எனக்கு பிடிக்கல இன்னும் நம்ம இது சென்டர் கொண்டு வரணும்னா பேஜ் செட்டப்பில் மார்ஜின் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் செங்கட் ஆப்ஷன் இந்த ஆப்ஷன் நீங்கள் கொடுத்துட்டிங்கன்னா இந்த பாருங்கள் சென்டர் ஆன் பேஜ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இன் இதுக்கு கீழே வந்து ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது அரிசாண்டல் அண்ட் வெர்டிக்கல் இந்த ரெண்டு ஆப்ஷன் நீங்கள் டிக் பாக்ஸ் கொடுத்து ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா நம்ம ரெடி பண்ண அந்த ப்ரிண்ட் ஏரியா வந்து பேப்பருடைய சென்டரில் வந்து செட் ஆகிடும் இதுக்கப்புறம் நீங்கள் ப்ரிண்ட் கொடுத்தீங்கன்னா பேப்பருடைய சென்டர் இடத்துலேருந்து இது ப்ரிண்ட் வரும் இன்கேஸ் நீங்கள் வேணான்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் எடுத்து விட்டுடலாம் ஓகே ஸோ இந்த ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ப்ரிண்ட் கொடுத்துக்கோங்க ஓகே நீங்கள் ப்ரிண்ட் எடுத்ததுக்கப்புறம் செட் ப்ரிண்ட் ஏரியா வந்து நீங்கள் கிளியர் பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் மறுபடியும் நீங்கள் ப்ரிண்ட் ஆப்ஷன் கொடுக்கும்போது என்டர் ஷீட்டு ப்ரிண்ட் வரும் ஓகே தென் நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா பேஜ் பிரேக் பேஜ் பிரேக் எப்படி பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு ஃபைவ் பேஜஸ் வரக்கூடிய ஷீட்டு எம்டி ஃபார்மேட்டுன்னு ஒரு இந்த எக்ஸல் ஒர்க் புக்கில் ஃபோர்த்து ஷீட்டு இந்த ஃபோர்த் ஷீட் பார்த்தீங்கன்னா சீட்டான் ஒன் பேஜ் கொடுத்துருந்தோம் இல்லையா அது கேன்சல் பண்ணி நோ ஸ்கேலிங் கொடுக்குறோம் நோ ஸ்கேலிங் கொடுத்துட்டு இப்போ பார்த்துருங்க பத்து பேஜ் வருது என்ன பத்து பேஜ் வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்த்து ரோ வந்து வெளியே வந்துருச்சு ஸோ இப்போ நம்ம இதை வந்து ஒரு சிங்கிள் பேஜில் அலைன் பண்ண போகிறோம் எப்படி அலைன் பண்ண போகிறோன்னு ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் உங்களுக்கு இன்னொரு விஷயம் சொல்லித்தரேன் இப்போ பேஜ் அலைன் பண்ணும்போது டெ
காலம் வந்து சிங்கிள் பேஜுக்குள்ளே அடங்கிடுச்சு இப்போ நீங்கள் ப்ரிண்ட் ப்ரீ வச்சு பார்த்தீங்கன்னா நைன் நைன் பேஜஸ் வந்தது இப்போ ஃபைவ் பேஜஸ் வரும் ஓகே ஃபைவ் பேஜஸ் வந்துருச்சு இப்போ இன்னொரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் இப்போ எனக்கு சிக்ஸ்த்து பேஜ் வரைக்கும் ஒரு ஷீட்லேயும் ரிமைனிங் பேஜ் வந்து அடுத்த ஷீட்டில் வரணும் அப்படின்னு நீங்கள் டிசைட் பண்ணிங்கன்னா பேஜ் லேஅவுட்டில் பேஜ் பிரேக் பிரேக்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குல்ல அந்த இடத்த கிளிக் பண்ணி இன்சைட் பேஜ் பிரேக் கொடுத்தீங்கன்னா சிக்ஸ்த்து ரோக் மேலே இருக்கிறத வந்து ஒரு பேஜ் ஆகும் அடுத்து வந்து அடுத்து அடுத்து வரத்து வந்து இன்னொரு பேஜ் ஆகும் உங்களுக்கு ஜென்ரேட் ஆகும் ப்ளீஸ் சார் ஒரு டாட்டர் லைன் ஒன்று ஜென்ரேட் ஆச்சா ஸோ ஃபிஃப்த்து நான் செலக்ட் பண்ணி காட்டுறேன் இது வரைக்கும் உங்களுக்கு ஒரு பேஜ் வரும் ரிமைனிங் பேஜ் வந்து இதில் வந்து கிரியேட் ஆகும் ஸோ இதுதான் பேஜ் பிரேக்னு பேஜ் பிரேக் ம் அடுத்து இருக்கிறது வந்து செகண்ட் பேஜில் வரும் ஸோ பேஜ் பிரேக் யூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு எந்த பேஜ் வேணுமோ அந்த பேஜை நீங்கள் டிசைட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்த ஒரு ஆப்ஷன் ஸோ எனக்கு வந்து டைட்டில் வந்து ரிப்பீட் ஆகணும் அதாவது நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் அண்ட் நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸ் வந்து எனக்கு ரிப்பீட் ஆகணும் இப்போ இந்த ஷீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா மேலே இதை பாருங்கள் ஃபார்மேட் ஒன் ஃபிக்ஸ்டு ஷெடியூல் ஷீட் ஆஃப் மந்த் ஆஃப் ஜனவரி டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் வந்து அடுத்தடுத்த ஷீட்டில் வரல ஸோ அது வந்து காமன் இந்த என்டையர் ஷீட்டுக்குமே அந்த ஹெட்டிங் வந்து காமன்றதால் எனக்கு ரிப்பீட் ஆகணும்னும் போது எனக்கு அந்த ஷீட் எப்படி ரிப்பீட் பண்ணுறதுன்னு இப்போ தெரிஞ்சுக்கலாம் பேஜ் லேஅவுட்டில் பிரிண்ட் டைட்டில்ஸ்னு ஒரு ஆப்ஷனுக்கு அந்த ஆப்ஷன் நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா ஷீட்டு ஃபோர்த் ஆப்ஷன் இந்த இடத்துல வந்து ரோஸ் டு ரிப்பீட் அட் டாப்ஸ் இந்த ஆப்ஷன் நீங்கள் இந்த இடத்துல இந்த கர்சர் வச்சுட்டு எந்த ரோஸ் ரிப்பீட் ஆகணுமோ அந்த ரோஸ் வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி ஓகே கொடுங்க தட்ஸ் ஆல் நீங்கள் கொடுத்துட்டிங்கன்னா அந்த செலக்ட் பண்ண ரோஸ் மட்டும் ரிப்பீட்டடாக அந்த இருக்கிற என்டையர் பேஜஸ்க்குமே டிஸ்பிளே ஆகும் டிஸ்பிளே ஆகுதா ஓகே சேம் ப்ரொசீஜர் தான் காலத்துக்கும் ஸோ காலத்தில் நான் பண்ணுறேன் இந்த இடத்துல பண்ணுறேன் பாருங்கள் பட் மெர்ஜ் ஆகாமல் இருந்தால் நல்லது ஒரு ஐடென்டிஃபிகேஷனுக்காக தான் நான் கலர் கொடுக்குறோம் மற்றபடி வேறு எந்த ரீசன் இல்லை பேஜில் எடுத்து போடுறேன் பிரிண்ட் டைட்டில்ஸ் போயிட்டு காலம்ஸ் பார்த்தீங்களா மெர்ஜ் ஆகாமல் இருக்கணும் மெர்ஜ் ஆகாமல் இருந்தேன்னா ஈஸியாக நம்மளுக்கு பிரிண்ட் காலம் வந்து ரிப்பீட் ஆகும் ஹோம் போயிட்டு மெர்ஜ் எடுத்து விட்டுருங்க பேஜ் லேஅவுட் பிரிண்ட் டைட்டில்ஸ் காலம்ஸ் ஏஎன்பி செலக்ட் பண்ணி ஓகே கொடுங்க பிரிண்ட் ப்ரிவி போய் செக் பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ அந்த சீரியல் நம்பர் நேம் பிளாக் நேம்ஸ் இது வந்து இந்த காலம் வந்து ரெண்டு ஷீ ரெண்டு பேஜுக்குமே ரிப்பீட் ஆகுது ஸோ பிரிண்ட் டைட்டில் பார்த்துட்டோம் அண்ட் ஒன் மோர் திங் இன்னும் சில விஷயங்கள் நான் சொல்கிறேன் இப்போ நம்ம இதை பிரிண்ட் எடுத்துட்டோம் பிரிண்ட் எடுத்து ஹார்ட் காப்பி வந்து நம்ம கையில் இருக்குது கொஞ்சம் நாளைக்கு அப்புறம் மேபி ஒன் இயர் டூ இயருக்கு அப்புறம் மறுபடியும் இந்த சாஃப்ட் காப்பி நம்மளுக்கு வேணும் அப்படின்னும்போது நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம இந்த ஷீட்டில் வந்து ரூட் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அதாவது இந்த ஃபைல் எங்கே இருந்துச்சு எங்கே ஒர்க் பண்ணணுன்ற விஷயத்த நம்ம இதில் செட் பண்ணோம்னா ஈஸியாக நம்ம ரூட் ட்ரேஸ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிடலாம் அது எப்படி செட் பண்ணுறது நான் உங்களுக்கு இப்போ தெளிவாக சொல்கிறேன் பேஜ் செட்டப் ஹெட்டர் அண்ட் ஃபுட்டர் மூணாவது ஆப்ஷன் கஸ்டம் ஹெட்டர் கஸ்டம் ஃபுட்டர் கஸ்டம் ஹெட்டர்னால் வந்து எக்ஸல் ஷீட்டில் அப்பர் கஸ்டம் ஃபுட்டர்னால் எக்ஸல் ஷீட்டில் கீழே ஓகே இப்போ சிஸ்டமே என்ன கொடுத்துருக்காங்க இதில் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் கஸ்டம் ஃபுட்டர் போங்க ஃபோல்டர் அப்படின்னு ஒரு ஐக்கான் இருக்குது இல்லையா இதில் மூணு இடம் இருக்கும் ஒன்று லெஃப்ட் செக்ஷன் சென்ட்ரல் செக்ஷன் ரைட் அதாவது லெஃப்ட் சைடு ரைட் சைடு நடுவில் இப்போ லெஃப்ட் சைடு செக்ஷன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஃபோல்டர் ஆப்ஷன் கொடுத்தீங்கன்னா பாத் ப்ளஸ் ஃபைல் நேமோட உங்களுக்கு லொக்கேஷன் வந்து இந்த எக்ஸல் ஷீட்டில் செட் ஆகிடும் ஓகே இப்போ ப்ரிண்ட் ப்ரூ போய் பாருங்கள் லெஃப்ட் சைடு கீழே சி என்ற லோக்கல் டிஸ்கில் யூசர் மெயின் டிஸ்க் ஆப் எக்ஸல் பேஜ் செட்டப் மீட்டிங் ஸோ ஃபைல் நேமோட செட் ஆகிடுச்சு இப்போ நீங்கள் ப்ரிண்ட் எடுத்தீங்கன்னா எப்போ வேணாலும் இந்த ஹார்ட் காப்பியை ரெஃபர் பண்ணி சிஸ்டத்தில் எந்த லொக்கேஷனில் இருக்குன்னு நீங்கள் கண்டுபிடிச்சி எடுத்துடலாம் ஸோ அடுத்த ஷீட்டுக்குமே நீங்கள் இதே போல் செட் பண்ணணும் இது வந்து நம்ம ஷீட் வைஸ் செட் பண்ணால் தான் இது ஒர்க் ஆகும் சரியா அடுத்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்க போகிறோம்னா எம்டி ஃபார்மேட் இந்த ஃபார்மேட்டில் போயிட்டு ஹெட்டர் ஃபுட்டர் கஸ்டம் ஃபுட்டர் ஓகே இப்போ எனக்கு பேஜ் நம்பர் வேணும் இன்சர்ட் நம்பர் ஆஃப் பேஜஸ்
நீங்கள் இப்போ எத்தனாவது பேஜில் இருக்கீங்க என்ற டேட்டா டிஸ்பிளே ஆகும் அதான் இது பாருங்கள் ஸோ பேஜ் ஒன் ஆஃப் ஃபிஃப்த் அஞ்சு அஞ்சு பேஜ் இருக்கிற அந்த பக்கத்தில் ஃபஸ்ட்டு பேஜில் நம்ம இருக்கோம் இது செகண்ட் பேஜ் தேர்ட் பேஜ் இதுதான் இதுக்கான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ஓகே ஸோ ஐ திங்க் எவ்ரி திங் ஓவர் அண்ட் ஃபைனல் ஆப்ஷன் இஸ் பேக்ரவுண்ட் இந்த பேக்ரவுண்ட் எதற்காக கொடுத்துருக்காங்கன்னா நீங்கள் எக்ஸலில் கொஞ்சம் அட்ராக்டிவாக ஜென்ரேட் பண்ணணும்னா அந்த பேக்ரவுண்ட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விண்டோஸ் இதை நான் கொடுக்குறேன் லைட் கலர் கொடுங்க ஓகே ஸோ எக்ஸல் பேஸ் செட்டப்பில் இருக்கிற எல்லா ஆப்ஷனும் ரொம்ப கிளியராக உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தாச்சு எதாவது விடுபட்டு இருந்துச்சுன்னா பார்த்துக்குங்க ஒன் மோர் திங் இந்த ஹெட்டர் ஃபுட்டில் வந்து இன்னும் சில ஆப்ஷன் இருக்குது நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பேஜ் செட்டப் அண்டு பேஜ் ஃபைல் மட்டும் தான் நான் சொன்னிருக்கேன் இதில் டைம் ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் அண்ட் டேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் அண்ட் இன்சர்ட் நம்பர் ஆஃப் பேஜஸ் அண்ட் இன்சர்ட் ஷீட் நேம் கூட நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் ஸோ இந்த ஆப்ஷனில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது வந்து ஃபார்மேட் ஆஃப் டெக்ஸ்ட் நீங்கள் சிக் பண்ணுற பேஜ் என்ன ஃபார்மேட் என்ன ரெகுலர் அண்ட் ஃபார்ம் சைஸோடு நீங்கள் ஷேட் பண்ணலாம் ரொம்ப சின்னதாக இருக்கணும் நீங்கள் கவலைப்பட தேவையில்ல பெருசாகவும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுதான் பேஜ் செட்டப்படே என்டையர் டுட்டோரியல் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்